方军同志好，大叔您好，您这是啊？俺们是来给救民二人送金器的。对对对，<笑>俺们要把这金器啊，献给救俺爹的救命恩人，他叫黄宝贵。黄黄班长？怎么，解放军同志认识黄宝贵啊？呃，认识是认识，可是不太对吧？怎么了？从没听说过黄宝贵懂医术啊！叔，您这华佗在世、妙手回春的，我们就知道这黄班长家里祖传的这是，这是兽医啊！啥？叔，你没搞错吧？咋也不能是兽医给您治了吧？喂喂喂，闺女，哎，没搞错吧？是这里的小战士救你爹一命？错不了，就是他呀！不信，你看，你看，就是这个人救了俺爹，他救俺爹的时候，俺就在跟前看着呢。这是火慢着，没错。那是怎么回事？刘少豪，怎么回事？报告，他们是送锦旗的，给黄宝贵送锦旗。黄宝贵，霹雳火的队员。报告，是以前在咱们警卫连。啊，你是这里的大干部吧？老哥，我是这里的旅长，我叫王浩。旅长，这儿是陆航旅，那您是这儿最大的官吧？爹。他是这儿最大的官，<笑>那太好了呀，旅长同志。爹，是旅长，不是旅旅。没错啊，他不是这最大的官吗？这不是陆航旅吗？那是旅长啊。<笑>旅长同志好啊，俺姓刘，叫刘老汉，是来给您的兵送金器来的。他叫黄宝贵，是您的兵吧？刘老哥。黄宝贵确实是我的兵，要不这样吧，你们跟我进去，我了解一下情况。行行行行行。哎，俺也得进去，俺爹他他伤还没好呢。哈哈，李强同志，这是俺闺女，叫小琴。俺受伤的那天呀、啊，晕死过去了，闺女在身边儿，她都知道情况。你要是了解情况的话，问她，她都知道。啊刘老哥，姑娘，来上我的车。我还不说，你们都推下去，啊，推车那去啊，咱就是碍事儿，影响解放军同志进人进车的啊，快点。爹，小心点啊！来，下来。哎呀。旅长大叔，当时的情况就是这样子。黄宝贵救了俺爹之后，俺连一句谢谢的话都没有对他说。要不是他当时把这士兵阵丢在了现场，俺连他是谁都不知道呢。老哥，你这伤没问题吧？没事呢，看看，好了，好了。医生告诉俺呀。俺这个情况，属于万分之一的发生几率啊！碰的这一下，心跳没了，呼吸也没了，看上去很严重，其实情况不严重，但是抢救的要及时啊！多亏了黄宝贵同志抢救的及时啊！要是再晚几分钟，俺就只有十条命，他也没有了。<笑>
，旅长同志啊，情况你都了解了，你带俺们父女俩去见咱们的恩人吧。好，我看这样吧，我带你们父女俩到黄宝贵的单位去看看。走，走走走走，走走走走,走。认识我了，我是刘小琴啊。哦，哎呀，我给忘了，我那天没把名字告诉你。黄大哥，我终于找着你了。爹，他就是那天救了你的黄宝贵，黄大哥。局长，这是怎么回事？恩人啊，恩人在上，受我一拜。你你你，你们这是干什么？快起来，快起来！师傅，帮忙啊！哎哎，起起起来起来！哎，说，说。啊，说。小军，快给恩人敬礼。啊。哎，大叔，刘刘小琴，你们千万别这样。乐乐快乐快，宝贵，这什么情况啊？嗨，小事儿。奶奶说，奶奶说，那天啊和宝贵上街，正好看见大叔，呃出了车祸。哎呦，当时大叔的心跳和呼吸骤停啊，俺宝贵立马上去就给大叔做了心脏复苏术和呃人工呼吸。坏呗，好小子，好事不吭声啊，这是。高兴的啊，小事儿，真是小事，不至于。爹，哎，啊，哎呀，男人啊，收下这份锦旗吧。不是，可不是。这景区我可不能要，为什么？宝贵，到，兄弟，这，整个事件我已经掌握了，这件事情啊，你做的漂亮，刘老哥和小青姑娘啊，专程到部队来向你表示感谢的，这个锦旗啊，是你该得的荣誉，你就不要谦虚了，该接受的就要接受。报告旅长，不是我谦虚，我是确实不能要这顶旗。您您看这上面的题词，华佗在世，妙手回春，我我哪担得起啊？就是一个简单的心脏复苏术，外加人工呼吸，跟华佗挨不着边吧？刘老哥，你这词儿写的确实有点夸张啊。嘿嘿。嘿嘿嘿嘿，爹，我就说吧，你这词儿写的不对，你还不听？我说，这事儿啊，只怪俺啊。